దేవనామక స్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలు ఇటీవల ధర్మ మార్గం ఛానల్ ఉన్న భాస్కర్ గారు ఓకే ఒక వీడియో చేశారు సార్ ఓకే ఆ వీడియో ఏంటంటే ఆర్య ద్రవిడ సిద్ధాంతం అనేది అబద్ధం అంటున్నారు ఆర్య ద్రవిడ సిద్ధాంతం అబద్ధం అని ఆయన వీడియో పెట్టారు ఆయన వీడియో పెట్టారు ఓకే అయితే అది మాకు నమ్మకం లేదు ఓకే చూసాం అది ఓకే నమ్మకం లేదు దాని గురించి వివరంగా తెలుసుకోవాలని ఆశపడుతున్నాం ఓకే అందరికి మన మధ్య బ్రదర్ జాన్ గారు ఉన్నారు ఓకే ఆయనతో మనం చర్చిద్దాం ఓకే అందరికి వందనాలండి సరే అండి ఈ చర్చికి అందరినీ ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం అండి ప్రేక్షకులు అందరూ ఈ చర్చలో పాల్గొంటారని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను మరి ధర్మ మార్గం భాస్కర్ గారు ఒక రెండు మూడు వీడియోలు సుమారు దీనికోసం పెట్టడం జరిగింది మొదట్లో కూడా ఆయన రావడం కూడా ఆయన ఇందులో అంటే ఈ ఫీల్డ్లోకి రావడం రావడం కూడా ఆర్య ద్రావిడ సిద్ధాంతంతో ఆయన వచ్చారు అప్పుడు కూడా నేను ఆయనకి కౌంటర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈసారి ఈరోజు వేదాల్లో నుంచి ఆర్య ద్రావిడ సిద్ధాంతం ఉందా లేదా అనేది మనం ఈరోజు నిరూపిద్దాం మరి ఈయనతో పాటు వెంకట చాగంటి గారని వేదాస్ ప్రెసిడెంట్ అమెరికాలో ఉంటారు ఆయన కూడా ఈ వీడియో వర్తిస్తుంది సమాధానం ఉంటుంది సమాధానం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయన కూడా దీని మీద మాట్లాడారు ఓకే ఆర్య ద్రవిడ సిద్ధాంతం మీద ఆయన కూడా మాట్లాడారు మరి ఈరోజు మన పాఠంలోకి వెళ్ళిపోదాం నా దగ్గర హిందూ గ్రంథాలు చదువుతున్న వారందరికి కూడా ఒక గైడ్ లాగా ఒక బుక్ ఉంటుందండి గైడ్ లాగా అంటే హిందూ గ్రంథాల్లో ఉన్న సారం అంతా ఒక బుక్లో తీసుకొచ్చారు అనమాట ఆ బుక్నే మనం పూర్వగాథ లహరి అంటాం పూర్వగాథ లహరి అంటాం ఇందులో ఆర్యులు ఎవరు ద్రవిడులు ఎవరు అనగా దశ్యులు ఎవరు అనే అని ఏమని రాస్తుందో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఏమండి మరి అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే పేజ్ నెంబరు నలభై తొమ్మిది అలాగే పేజ్ నెంబరు రెండు వందల ఎనిమిది ఈ రెండు పేజీల్లో ఈ బుక్లో నుంచి మనం చూద్దామండి ఆర్యులు ఎవరో మనం చూద్దాం రైట్ చదవండి ఆర్యులు ఉత్తర భారతదేశానికి వలస వచ్చిన వారు వీరికి వ్యవసాయము ముఖ్య వృత్తి ఓకే ఇనుము లోహంతో ఆయుధాలు ఆయుధాలు వడ్రంగి వడ్రంగి ఇతర వృత్తులు చేసేవారు ఇతర వృత్తులు చేసేవారు మొదట వీరు ఫని అనే తెగవారి నుండి మొదట నిరోధించడానికి ప్రయత్నించి విఫలమయ్యారు ఓకే వీరి దేవుడు ఇంద్రుడు వీరి దేవుడు ఎవరు ఇంద్రుడు ఇంద్రుడు అండి ఏమండి రైట్ అశ్వాలు వీరికి తెలిసిన ముఖ్య జంతువులు ఓకే ఏనుగు అనే జంతువు వీళ్ళకి తెలియదు ఏనుగు అనే జంతువు వీరికి తెలియదు ఓకే మొదట వీరి సమాజం ఓకే నాలుగుగా విభజించబడింది నాలుగుగా విభజించబడింది ఓకే కొన్ని కుటుంబాలు కలిసి ఓ గ్రామం కొన్ని గ్రామాలు కలిసి ఓ విషయం ఓకే చాలా విషయాలు కలిపి జనం అనేవారు ఓకే వీటిపైన ఓ రాజు ఉండేవాడు రాజు కూడా ఉండేవారండి అతడు శిక్షకు అతీతుడు ఓకే అతని వద్ద ఉండే ప్రధాన పురోహతుడే ప్రధాన సలహాదారు ఓకే ఇందు ప్రధాన ఉదాహరణలు ఏంటంటే వశిష్ఠుడు విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠుడు విశ్వామిత్రుడు ఓకే బహుభార్యత్వం ఉండేది బహుభార్యత్వం కూడా ఉండేది వాళ్ళలో ఉండేది ఆర్యుల్లో ఉండేది ఓకే విధవ వివాహం కూడా ఉండేది ఓకే ఇతర జాతులతో ఘర్షణ వీళ్ళకి ఏర్పడింది ఏమండి ఇతర జాతులతో ఘర్షణ పాయింట్ అండి జాగ్రత్తగా మన మైండ్లో పెట్టుకోండి టాపిక్ అర్థం అవటానికి చెప్తున్నాను ఓకే ఆ ఇతర జాతి అన్నాం కదండి వాళ్ళే దశ్యులు దశ్యులు అని ఇక్కడ క్లియర్ గా ఈ పుస్తకంలో రాయబడింది అంటే అంటే ద్రావిడ జాతులు ద్రావిడ జాతులు కన్ఫర్మ్ చేసింది అండి పూర్వగాధ లహరి కన్ఫర్మ్ చేసింది ఈ పుస్తకం కాదండి మీకు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కానివ్వండి మన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఉంది కదా అది కానివ్వండి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కానివ్వండి ఎనీ యూనివర్సిటీ ఇన్ ఇండియా ఇదే కన్ఫర్మ్ చేస్తుంది కొత్తగా ధర్మ భాస్కర్ గారు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు ఇంకా చూద్దాం అని కింద చూద్దాం ఓకే ఇందులో ఎందరో బలవంతమైన రాజులు ఉండేవారు ఓకే వీరు సఖ్యతతో ఉండి ఓకే పైనుండి ఇతర ఆర్యులను రాకుండా అడ్డుకున్నారు ఓకే వేల కాలం నాటికి అదే పెద్ద యుద్ధం అదే పెద్ద యుద్ధం తర్వాత తర్వాత ఆర్యులు ఆర్యులు ద్రావిడుల నుండి ద్రావిడుల నుండి విగ్రహారాధనను కూడా మిళితం చేసుకున్నారు అంటే ముందు విగ్రహారాధన ఉండేది కాదు ఇంత ముందు లేదు ఇంత ముందు తర్వాత డౌడిల్ నుంచే వీళ్ళు కాఫీ కొట్టారన్నట్టుగా ఈ పుస్తకం చెప్తారు రైట్ ఈ ఇద్దరు సంకీర్ణ నాగరతే నాగరికతే హిందూ నాగరికత ఓకే అంటే వీళ్ళిద్దరు నాగరికత కలిపి కలిపితే హిందూ నాగరికత ఓకే రైట్ ఈ నాగరికత మొదట హిమాలయాల నుండి ఓకే యమునా తీరం వరకు ఏర్పడింది ఇది ఆయిల్ ఆయిల్ కి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండి ఆ పుస్తకంలో ఉన్నది ఓకే ఓకేనండి ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనకి ప్రతి యూనివర్సిటీలో మనకు దొరుకుతుంది ఓకేనా ఒక భాస్కర్ గారు తప్ప మిగతా వాళ్ళందరికీ ఇది ఆమోదమే 
అప్పుడు దర్శుల కోసం చూద్దాం దర్శులు ఎవరు అనే దానికోసం కూడా ఆ పుస్తకం ఆర్యులతో ఎవరికైతే వైర్యం ఉందో వైర్యం ఉందో వారు వాళ్ళు వారు దర్శులు దర్శులు భారతావనిలో ప్రాచీన కాలంలో నివసించిన ప్రజలు వీరు ఓకే ఆర్యులు యమునా నది తీరం వరకు కాబూల్ నుండి వచ్చే వరకు వీరి నాగరికత ఉండేది వీరి నాగరికత ఉండేది ఓకే ఋగ్వేదం వీరు ఆర్యుల కంటే ఉన్నత నాగరికత అని ఏమండి ఋగ్వేదం అండి ఆర్యుల కంటే ఉన్నత నాగరికత ఎవరిది దశ్యులు దశ్యులు అప్పటికే నాగరికత ఇండియాలో ఉంది ఉంది అండి ఆర్యులు రాకముందే నాగరికత ఇండియాలో ఉంది ఉంది అది దశ్యులది అది ఆర్యుల కంటే ఉన్నతమైనది ఉన్నతమైనది ఓకే వీరు వంద పట్టణాలను పాలించారని ఓకే వీరిది చొట్టముక్కు అని చెప్తోంది ఓకే వీరు ఆర్యులకు ప్రధాన శత్రువులు ఆర్యులకు ప్రధాన శత్రువులు ఓకే ఋగ్వేదంలో ఋగ్వేదంలో చమూరి ఓకే పిప్రు వర్చస్సు ఓకే సింబరులు దశలలో ప్రధాన రాజులని ప్రధాన రాజులు గుర్తుపెట్టుకుని పేర్లండి కూడా ఏమండి చాలా క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందులో ఇచ్చారండి ఓకే వీరు వీరు నలుపు జాతి అని చెప్తుంది నలుపు జాతి నల్లగా ఉండేవారండి నల్లగా ఉండే ప్రజలు వీళ్ళు ఓకేనా అంటే ముందే నాగర నాగరికత ఉంది ఆ నాగరికత చాలా చక్కగా ఉంది వంద పట్టణాలు వారు పరిపాలించేవారు అని అంటున్నాను మేడం ఓకే దీన్ని బట్టి దీన్ని బట్టి దశులే ద్రావిడలు అని చెప్పవచ్చు దీన్ని బట్టి దృశ్యులే దశ్యులు దృశ్య దృశ్యులే ద్రావిడులు అని చెప్పవచ్చు క్లియర్ గా వీరు ఇంద్రుణ్ణి పూజించేవారు కాదు ఇంద్రుణ్ణి పూజించేవారు కాదు ఏమండి ఇది దశ్యులకు సంబంధించిన వివరణ ఇదంతా ఋగ్వేదంలో ఋగ్వేదంలో మనకు కనబడుతుంది ఇప్పుడు నేను ప్రూవ్ చేస్తానండి అన్ని నిజమో కాదో కూడా మనం ప్రూవ్ చేస్తాను ఇప్పుడు మరి ఏమండి నెక్స్ట్ మనం ఆర్య అనే పదానికి అర్థం ఏంటో మరి నిఘంటు నాకు నిఘంటు ఉంది చూడండి సంస్కృత నిఘంటు అండి ఇది సంస్కృత నిఘంటు ఈ నిఘంటులో నుంచి కూడా మనం చూడవచ్చు అండి ఆర్యులు అంటే ఏంటో ఆర్య అంటే ప్రభువు ఏ లార్డ్ రోలర్ చాలండి ప్రభువు ఏ లార్డ్ రోలర్ పరిపాలించేవాడు భాస్కర్ గారు ఏమంటారంటే మంచివారు అని అంటారు అని అంటారండి మంచిది ఇప్పుడు అది కూడా పెట్టుకోండి పెట్టుకోండి ఆర్యులు అంటే మంచి వాళ్ళండి సరే నెక్స్ట్ దశ్యుల కోసం ఏముందో చూద్దాం దశ్యు అంటే శత్రువు శత్రువు అండ్ ఆర్మీ అండ్ ఆర్మీ దొంగ దొంగ ఎఫ్ ఎఫ్ అంటే చెడ్డ పేరు ఎవరికి ఉంది దశ్యు దశ్యులు కొంది అనమాట మంచి పేరు ఏమో ఆర్యులకు ఉంది దశ్యులకి దశ్యులకి ఏమో చెడ్డ పేరు ఉంది దేని ద్వారా మనం చెప్తున్నాం ఇది నిఘంటు నిఘంటు ద్వారా చెప్తున్నాం ఏంటి సంస్కృత నిఘంటు అండి ఇది రైట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం అండి ఇప్పుడు మనకి ఆర్యుల కోసం దశ్యుల కోసం తెలియాలంటే మను ధర్మ శాస్త్రానికి మనం వెళ్లాల్సిందేనండి ఏమండి అక్కడ వర్ణ వ్యవస్థ కోసం ఎలా వివరణ ఉందో మనం ముందు చూస్తే కానీ అప్పుడు మనం ఋగ్వేదంలోకి మనం వెళ్దామండి మరి మరి ఋగ్వేదంకి వెళ్ళే ముందు మరి వీళ్ళకి ఒక డౌట్ ఉందండి ఎవరికి మరి భాస్కర్ రాజు గారికి ఒక డౌట్ ఉంది మీరు ఏ ఏ పుస్తకం ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు అని ఒక డౌట్ ఉంది వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎక్కువగా తీసుకున్నది ఏంటంటే తీసుకుంటుంది ఏంటంటే ఆర్య సమాజ పుస్తకాలు తీసుకుంటున్నారు ఎవరు భాస్కర్ భాస్కర్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే దాశరథి దాశరథి గారు రాసిన పుస్తకాలు చదవు ఏమండి ఆయన తప్పు తర్జుమా చేశారు మరి ఆర్య సమాజ పుస్తకాలే ఒరిజినల్ పుస్తకాలు అంటే దానికి సంబంధించిన ఒక కొన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయండి దానికి ఇంక్లూడ్ అయిన పుస్తకాలు ఉన్నాయి దాశరథి గారికి హెచ్హెచ్ విల్సన్ అనే తర్జుమా కానివ్వండి గ్రిఫిత్ అనే తర్జుమా కానివ్వండి రిలేటెడ్ బుక్స్ అనమాట ఎన్నో ఒకలాగా ఉంటాయి అలాగే ఆర్య సమాజం సంబంధించిన పుస్తకాలు మరికొన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయి అన్ని రిలేటెడ్గా ఒకలా ఉంటాయి అనమాట భాస్కర్ గారు అవే ఒరిజినల్ అంటే ఇవి ఒరిజినల్ కాదు అంటున్నారు నా ప్రశ్న అలాంటి వారికి నా ప్రశ్న ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆర్య సమాజ పుస్తకాలు ఫాలో అయ్యే వారందరికీ ఒక పుస్తకం వాళ్ళు చదవాల్సి ఉంటుంది ఏంటంటే అది అది సత్యార్థ ప్రకాశ్ అనే పుస్తకం ఉందన్నమాట సత్యార్థ ప్రకాశం సత్యార్థ ప్రకాశం అనే పుస్తకం ఉంది ఈ పుస్తకంలో పదకొండో చాప్టర్ ఒక చాప్టర్ ఉంటుందండి లెవెంత్ చాప్టర్ లెవెంత్ చాప్టర్లో పదకొండో చాప్టర్లో ఆయన మూడు పాయింట్లలో హిందూయిజంని విమర్శించారు ఓకే ఆయన ఏమన్నారంటే అవతారాలు లేవు అన్నారు మరి అది వీళ్ళు ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరు కానీ ఏం తీసుకుంటారు వీళ్ళు ఏమి ఒరిజినల్ అంటారు అది సమాజం ఒరిజినల్ అంటారు కానీ ఆయన అవతారాలని మరి కాదు అన్నారు అలాగే మూర్తి పూజ అంటే విగ్రహారాధన పాపము అన్నారు ఆయన ఓకే విగ్రహారాధన ఆయన అంగీకరించలేదు ఇకపోతే పురాణాలు కల్పిత కథలు అన్నారు పద్దెనిమిది పురాణాలు కూడా ఆ కల్పిత కథలు అన్నారు మరి అవి ఒప్పుకుంటారా అవి ఒప్పుకోరు కానీ వాళ్ళకి నచ్చేవి ఏవైతే ఉన్నాయో మార్చేసినవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వీళ్ళు ఒప్పుకుంటున్నారు అనమాట 
మీకు అర్థమైందండి అంటే వీళ్ళు ఆది సమాజ సంబంధించిన పుస్తకాలే ఒరిజినల్ అండి అయితే అదే ఒరిజినల్ అని వారు అనుకుంటే ఇవి కూడా వాళ్ళు ఒప్పుకోవాలి ఒప్పుకోవాలి అవతరాలు లేవని ఒప్పుకోవాలి మరి మూర్తి పూజ అంటే విగ్రహాలను తప్పని ఒప్పుకోవాలి అలాగే పురాణాలు మరి చెల్లవని కూడా ఒప్పుకోవాలి ఒప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది అలా ఒప్పుకొని మా దగ్గర రండి అంతవరకు రావద్దు ఒకవేళ మరి దాని పేరు ఏంటి దాసరథి గారు తప్పు అయితే ఆ పుస్తకాలు బ్యాన్ చేయండి బ్యాన్ చేసి ఆర్య సమాజ పుస్తకాలు పెట్టండి అయితే ఇవి కరెక్ట్ అయితే అవి బ్యాన్ చేయాలా ఎందుకంటే సమాజానికి ఒకటి ఇవ్వండి సమాజానికి ఒక నిజాన్ని ఇవ్వండి దాసరథి గారు నిజాన్ని ఇచ్చారండి ఎందుకంటే మిగతా పుస్తకాలు చూడండి దాసరథి గారు చూడండి చాలా మరి సరళమైన లాంగ్వేజ్లో అర్థమవుతుంది మీకు అర్థమైందండి నిజాన్ని చెబుతుంటే దాన్ని అడ్డుకొని అసత్యాన్ని ప్రకటన చేస్తున్నట్టుగా నాకు అనిపించిందండి సరే ఇప్పుడు మనం పాఠంలోకి వెళ్ళిపోదాం బాగా అర్థమై ఉంటుంది ఏమంటే మరి ఈ వీడియో దయచేసి అందరికీ షేర్ చేయండి చాలా ప్రాముఖ్యమైన వీడియో మరి ఇప్పుడు మనం మనుధర్మ శాస్త్రంలోకి వెళ్ళిపోదాం అండి మనుధర్మ శాస్త్రం మొదటి చాప్టర్ అండి ఫస్ట్ చాప్టర్ మొదటి అధ్యాయము తొంభై రెండవ శ్లోకంలో ఏముందో చూద్దామండి బొడ్డునకు క్రింది భాగమును కంటే ఓకే పై భాగము మిక్తి పరిశుద్ధమైనది అని చెప్పబడింది ఏమండి బొడ్డు భాగం కింద భాగం కంటే పై భాగం మిక్కిలి పరిశుద్ధమైనది అందును అందును ముఖము ముఖము మిక్కిలి పరిశుద్ధమని బ్రహ్మచే చెప్పబడిన ముఖము మిక్కిలి పరిశుద్ధమైనది బొడ్డు కిందకి ఎవరు వస్తారో తెలుసా వైశ్యులు వస్తారు సూద్రులు వస్తారు ఈ శ్లోకంలో వైశ్యుల్ని సూద్రులను కూడా కిందకి తోసి కిందకి తోసేశారు పైన ముఖము తర్వాత బుజ్జాలు అంటే రాజులు క్షత్రియులు క్షత్రియులు బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు చాలా మరి పరిశుద్ధమైన వారు అని చెప్తుందండి ఇక్కడ తొంభై మూడవ శ్లోకం చూద్దాం ఉత్తమాంగమగు శిరము నుండి పుట్టుట వలన పుట్టుట వల్ల వేదములు ధరించుట వలన వేదములు ధరించుట వలన క్షత్రియాది వర్ణములకు ధర్మోపదేశము వలనను వర్ణములకెల్లా బ్రాహ్మణులు ప్రభువు బ్రాహ్మణులు ప్రభువు ఆర్యులు అనగా బ్రాహ్మణులు ఎందుకు మనం రిక్షణలో చూసాం ప్రభువు ఆర్య అంటే అర్థం ఏంటి ప్రభువు ప్రభువు అంటే బ్రాహ్మణులు ఏమయ్యారు ఇక్కడ ప్రభువులు అయ్యారు అని మనకు చాలా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుందండి అప్పుడు ఒకటవ అధ్యాయము వందవ సూక్తం సేమ్ వందవ మంత్రమే చూద్దాం ఒకసారి అక్కడ ఏముందో శ్లోకం భూతలంబున ఉన్న యావత్తును యావత్తును బ్రాహ్మణుడిది కనుక భూ భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళు అంతా అంటే బ్రాహ్మణులది అంటండి మొత్తం భూమి అంతా అలదరటండి ఓకే కనుక బ్రహ్మ ముఖం నుండి జన్మించడం చేతను బ్రహ్మ ముఖం నుంచి జన్మించారు కనుక బ్రాహ్మణులు వంశమున ఉత్తముడు అగుట చేతను బ్రాహ్మణుడు సర్వధనమునకు అర్హుడే అగును అండి సర్వధనానికి అర్హుడు ఎవరంట బ్రాహ్మణుడు బ్రాహ్మణుడు అంటే అంటే ప్రభు ఎవరు అనమాట ఇప్పుడు బ్రాహ్మణుడు బ్రాహ్మణుడు ప్రభు అంటే ఆర్యుడు బ్రాహ్మణుడు అంటే ఆర్యుడు అని మనకు అర్థమైందండి ఇప్పుడు సెకండ్ చాప్టర్కి వెళ్దాం అండి రెండో చాప్టర్ రెండో చాప్టర్లో ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు చదివిస్తున్నానండి బాగా ఇక్కడ చాలా కీలకమైంది మొన్న కూడా వీడియోలు ఇచ్చేసాం మరొకసారి దీన్ని మనం చూ చూపిద్దాం ప్రపంచానికి ఏమండి రెండు ముప్పై ఒకటి మనుధర్మ శాస్త్రం రైట్ బ్రాహ్మణునకు బ్రాహ్మణునకు నామము శుభవాచకమై ఉండవచ్చు శుభవాచకము మంచి పేరు ఉండాలంట బ్రాహ్మణుడికి ఓకే క్షత్రియునకు క్షత్రియునకు బలవాచకమై ఉండవలేదు ఏమంటే బలవాచకం ఉండాలంట వైశ్యులకు వైశ్యులకు ధనవాచకమై ధనవాచకముగా ఉండాలి శూద్రులకు శూద్రునకు నిందితమైనదిగా ఉండవలేను ఏమండి శూద్రునకు ఎలా ఉండాలంట నిందితమైనదిగా ఉండాలి ఇందాక చెప్పాను చూసారా మనం నిఘంటలో చూసాం కదా దొంగలు దొంగలు అని మన పదం చూసాం శత్రువు శత్రువులు దశ్యులు అంటే దొంగలు అనమాట అంటే ఏ నామం పెట్టారు వాళ్ళకి ఆర్యులంటే మంచోళ్ళని పేరు పెట్టుకున్నారు దశ్యులంటే దొంగలని పేరు పెట్టుకున్నారు అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇది మనుధర్మ శాస్త్ర ప్రకారంగా నిం నిందిత నామమే ఉండాలి మీకు అర్థం ఏంటంటే ముప్పై రెండు చూద్దాం ముప్పై రెండు చూద్దాం అండి ఆ బ్రాహ్మణునికి నామము బ్రాహ్మణునికి నామము శర్మ శబ్ద యుక్తమై ఉండవు శర్మ అని పెట్టుకోవాలి ఏంటి మనకు తెలుసు బాగా ఏమంటే రైట్ రాజునకు రాజునకు నామము నామము రక్షణ యుక్తమై ఉండవు రక్షణ యుక్తమై ఉండవలేను వైశ్యుని నామము వైశ్యుని నామము ధనముతో కూడి ఉండవలేను ఏమండి వైశ్యుతో నామం ఎలా ఉండాలంట వైశ్యునిది ధనముతో అంటే వాళ్ళు డబ్బులతో వ్యవహారం బిజినెస్ చేస్తారు కదా కనుక అనమాట రైట్ సోద్ర నామము సోద్ర నామము దాస్య శబ్దము దాస్య శబ్దము ఉపపదముగా కలదై ఉండవలేను ఏమంటే దాస్య శబ్దము దాసుడేనండి అందుకే పుల్లయ్య ఎర్రయ్య పెంటయ్య ఇలాంటి పేర్లు పెడతారండి ఏమండి సూద్రులకి మీకు అర్థమవుతుందా అండి 
మీకు అర్థమవుతుంది ఇంకా చూద్దామండి ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదిహేనవ శ్లోకంలో ఏముందో చూద్దాం ఇక్కడ ధర్మం కోసం మాట్లాడుతున్నారండి ధర్మం కోసం మాట్లాడుతున్నారు రైట్ ధర్మము చెరుపబడినదైన మనలను చెరుచును ఓకే ధర్మమును మనము కాపాడి తిమేని మనలది అది కాపాడును ఏంటి ధర్మం చూసారండి ధర్మం అంట మనల్ని కాపాడుతుంది ఎప్పుడు మనం మనం ధర్మాన్ని కాపాడితే మీకు అర్థమైందండి ధర్మం ఎలాంటిది అంటే దైవంతో సమానం అండి యాక్చువల్లీ అదే మనల్ని కాపాడాలి మనం ధర్మం కాపాడడం ఏంటండి అది నా ప్రశ్న ఇప్పుడు ధర్మం అనేది మనల్ని కాపాడడానికి ఉన్నదే అంతేకాని మనం ధర్మాన్ని కాపాడితే అది ధర్మం అవదు ఎందుకంటే ఒకరి చేత కాపాడబడింది కా అయి ఉండకూడదు ధర్మం అనేది అయి ఉండకూడదు ఎందుకు ఇలా రచించుకున్నారో మనం చూద్దాం కిందన కావున కావున ధర్మమును ధర్మమును నశింప చేయరాదు ధర్మము నశింప చేయబడినదై మనలను నశింప చేయకుండా గాక చూసారు పదహారుకు వచ్చేసరికి ఒక మాట చెప్తున్నారు చూడండి పూజ్యమైన ధర్మము కోర్కెలను అన్నిటినీ వర్షించుతున్నది కావున కావున వృషము అనబడును వృషము అనబడును అట్టి వృషమును ఎవడు నిషేధించునో వాడే వాడే వృషలుడు అంటే శూద్రుడు శూద్రుడు అనగా శూద్రుడు అనబడును గాని గాని జాతిచే వృషలుడు వృషలుడు కాదు కాదు కనుక కనుక ధర్మమును మీర రాదు ధర్మమును మీర రాదు అంటే ఏ కులంలో ఉన్నో ఆ కులంలో ఉండాలండి ఏమండి శంకరము కాకూడదు అంటే వీళ్ళ అర్థం ఏంటంటే ధర్మాన్ని రక్షించడం అంటే కుల కుల వ్యవస్థను రక్షించడం బ్రాహ్మణుడు బ్రాహ్మణుడిగా ఉండాలి క్షత్రుడు క్షత్రుడిగా ఉండాలి వైశ్యుడు వైశ్యుడిగా ఉండాలి శూద్రుడు ఎప్పటికీ శూద్రుడిలా ఉండాలి ఎవరి పనుల్లో వాళ్ళు ఉండాలి ఏమండి శంకరము కాకూడదు అంటే ధర్మం అంటే ఇక్కడ ధర్మం అంటే ఏమి కదండి కుల వ్యవస్థ ఎప్పటికీ ఉండాలి బ్రాహ్మణ ఆధిపత్యం ఎప్పటికీ ఉండాలి వాళ్ళే ప్రభువులుగా ఉండాలి అందుకే ఆర్యులు అని పిలవబడింది వాళ్ళు వాళ్ళు ఆర్యులు అయ్యారు అది కాదు వాళ్ళకి ఎప్పుడు నామం గొప్ప నామం మంచి పేరు అని అర్థం అనమాట ఓకేనండి ఇంకా చూద్దామండి ఇంకా చూద్దాం ఎనిమిది నాలుగు వందల పదమూడో శ్లోకం అండి అక్కడ ఎలా ఉందో చూద్దాం మను ధర్మ శాస్త్రం చూపిస్తున్నాను అన్ని కూడా బ్రాహ్మణుని శుశ్రూష నిమిత్తమై ఏ శూద్రుడు బ్రహ్మచే సుధింపబడిన గాన గాన శూద్రుని బత్యము మొదలగునవి ఇచ్చి పోషించి అట్లు పోషింపక నైను శుశ్రూష చేయింపలేను బ్రాహ్మణుని ఏమండి ఎందుకు పుట్టాడంటే ఎందుకు సృష్టింపబడ్డాడంటే సూత్రుడు ఎందుకు సృష్టింపబడ్డాడంటే అంటే ఎందుకు పుట్టాడంటే బ్రాహ్మణుడికి సేవ చేయడానికి పుట్టాడు శుశ్రూష అంటే సేవ సేవ అంటే ఎప్పటికీ మరి సూత్రుడు ఏం చేయటంటే బ్రాహ్మణుడికి ఏం చేయాలి సేవ చేయాలి మీకు అర్థమైందంటే అంటే ఇది కన్ఫామ్గా ఇది ఉండాలి దీనికోసమే బోల్డ్ యుద్ధాలు జరిగాయండి వేదాల్లో అది అది కూడా మీకు చూపిస్తాను ఏమంటే ఇప్పుడు దశమ పదవ అధ్యాయం చూద్దాం పద పదవ అధ్యాయం ఏముందో చూద్దామండి మను ధర్మ శాస్త్రం ఏమండి పది ఒకటి రెండు మూడు అలాగే నాలుగు లైన్లో చదువుకొని వెళ్దాం ఓకే ఓకే బ్రాహ్మణాదులకు ద్విజులు స్వకర్మానుష్టాతత్వులై వేదములను అధ్యయనం చేయవలేను ఏమండి బ్రాహ్మణులు ఏం చేయాలంటే వేదాలను అధ్యయనం చేయాలి ఆ చదవాలి అయినను అయినను ఆ ద్విజులలో ఆ ద్విజులలో బ్రాహ్మణుడు బ్రాహ్మణులు వేదాధ్యాపనమును చేయవలేను ఓకే కాని కాని తక్కిన క్షత్రియ వయస్సులు వేదాధ్యాపనము చేయరాదు మిగతా వాళ్ళు మిగతా వర్ణం వాళ్ళు వేదాన్ని చదవకూడదు అధ్యయనం చేయకూడదు ద్విజులు అనే పదం మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాలని జ్ఞాపకం చేస్తారు బ్రాహ్మణులకు ఇవ్వబడింది ఆ ఇవ్వబడింది రైట్ కిందకి బ్రాహ్మణుడు తక్కిన అన్ని వర్ణములు వారికి ఓకే బ్రాహ్మణుడు తక్కిన అన్ని వర్ణములు వారికి ఓకే జీవనోపాయములను శాస్త్ర ప్రకారము ఎరిగి ఎరిగి తక్కిన వారికి చెప్పుటయే కాక ఓకే తాను అట్టి నియమానుష్టానత్వరుడై ఉండవలేను ఉండాలి ఎలా ఉండాలో బ్రాహ్మణులు ఎలా ఉండాలో క్లియర్ గా రాస్తున్నాడండి కింద చదువుకుందాం జాతి అందరి అతిశయమి వలనను బ్రహ్మ యొక్క ఉత్తమాంగమగు శరమ నుండి పుట్టుట అను కారణము చేత ఓకే వేదాదయ అధ్యాపనము వ్యాఖ్యానాదులు మొదలగు ఓకే గొప్ప విషయములను తెలిసి ఉండటం వలనను ఓకే ఉపనయన సంస్కారము వలనను ఓకే వేదాధ్యాపనము వృత్తుల ఉపదేశము వీరి వలనను బ్రాహ్మణుడే తక్కిన అన్ని వర్ణములకు ఉత్తముడు అంటే బ్రాహ్మణుడు చాలా ఉత్తముడు అని మనకు చాలా క్లియర్ గా ఇక్కడ మనకి అన్ని రకాల విషయాలు అన్ని విషయాల్లో బ్రాహ్మణుడే ప్రభు కనుక ఆరిడయ్యాడు మీకు అర్థమైందండి ఆ రైట్ నాలుగు చూద్దాం అండి పది నాలుగు మను ధర్మ శాస్త్రం బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్యులు అను మూడు వర్ణముల వారే ద్విజులు అనబడు వీరు ద్విజులు మీకు అర్థమైందండి కిందన 
ఇక నాలుగవ జాతి సోద్ర జాతి సోద్ర జాతి ఏమండి మీకు అర్థమైంది నాలుగో జాతి సోద్ర జాతి అంటే మూడు జాతులు మూడు వర్ణాల వారు ద్విజులు అని చెప్పబడిందండి వీళ్ళు ద్విజులట రైట్ అండి ఇంకా చూద్దాం దయచేసి ఎవరు ఎవరు కాల్ చేయద్దండి దయ దయచేసి మరి లైవ్లో ఉన్నాము ఎవరు కాల్ చేయొద్దు ఓకే పది పన్నెండు అండి శూద్రునకు వైశ్య క్షత్రియ బ్రాహ్మణ స్త్రీల ఎందు పుట్టిన వారు వరుసగా ఓకే అయోగవుడు ఓకే షత్త చండాలుడు అనువారు ఓకే వారిలో శూద్రునికి బ్రాహ్మణ స్త్రీ ఎందు పుట్టిన చండాలుడు అనువాడు ఓకే మానవులలో అధముడు మానవులలో అధముడు ఇక్కడ చూడండి శంకరము జరిగింది ఈ ఈ రెఫరెన్స్ దేనికంటే ఈ శ్లోకం దేనికంటేనండి ఈ ఐదో వర్ణం అనేది ఒకటి వచ్చిందండి బయటికి ఓకే పంచమ వర్ణం పంచమ వర్ణం అంటారు వీళ్ళని అంటే ఊరు బయటను పెట్టే వర్ణం అంటే శంకరం ఎప్పుడైతే జరిగిందో ధర్మం నశించింది ధర్మం నశించింది శంకరం జరగడం ఏమైందండి ధర్మం నశించింది ధర్మం నశించింది కనుక మరి ఇక్కడ సూత్రుడు సూత్ సూత్రుడికి వైశ్యుడికి ఏమండి మరి ఈ మిక్స్డ్ మిక్స్డ్ బ్రీడ్లు ఉంటాయి కదండి మిక్స్డ్ బ్రీడ్లు వీళ్ళని ఏం చేశారంటే ఊరు బయటికి పంపించేశారు వీరే పంచమ వర్ణం వర్ణంగా మరి సెటిల్ చేశారండి వాళ్ళు ఎలాగ వచ్చారు అనమాట పది పదహారు చూద్దాం అండి పది పదహారు చూద్దాం ఆ యోగముడు ఆ యోగముడు చెత్త చెత్త చండాలుడు మనుష్యాదముడు ఆ వీరు ముగ్గురును ప్రతి లోమముగా పుట్టిన వారు కనుక కనుక సూత్రుల కంటే నీచులు సూత్రుల కంటే నీచులుగా వీళ్ళు చేశారండి శంకరం ఎప్పుడైతే జరిగిందో ఏమండి బ్రాహ్మణుడు పురుషుడు సూత్ర స్త్రీ వీరిద్దరికి పుట్టిన వాళ్ళు ఇలా శంకరం జరిగింది ఎప్పుడైతే జరిగిందో వీళ్ళని ఏమని అంటున్నారంటే నీచులు అనే పదం మనకు కనబడింది కంటే నీచులు సూత్రుల కంటే సూత్రులు నీచులు నీచులు ఆల్రెడీ నీచులు అంతకంటే నీచులు అని మన ధర్మ శాస్త్రం చెప్తుందండి వీరు పుత్ర కార్యములకు తగనివారు పుత్ర కార్యములకు వీళ్ళు నాట్ ఎలిజిబుల్ పది ఇరవై రెండు చూద్దాం అండి పది ఇరవై రెండు అండి మను ధర్మ శాస్త్రం వ్రాతిడగు క్షత్రియుని వలన సవర్ణ ఎందు పుట్టిన వాడు జల్ల మల్ల నిచ్చివి నట కరణ కస ద్రవిడులు అను నామములను ద్రవిడులు ఇక్కడ వచ్చిందండి పదం ద్రవిడ అనే పదం ఎక్కడ కనబడింది ఇక్కడ మనకి మను ధర్మ శాస్త్రం పది ఇరవై రెండులో ద్రవిడ అనే పదం మనకి ఇక్కడ కనబడింది అది కూడా క్షత్రియు వల్ల శంకరంలో పుట్టిన శంకరంలో పుట్టిన వారు ద్రవిడ అనే పదం కనబడింది ఇప్పుడు ఆలోచించండి ఆర్యులు ఎవరు ఏమండి ద్విజులు అంటే బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు క్షత్రియులు వైశ్యులు వైశ్యులు ఏమండి ఇకపోతే సూద్రులు మరి ఊరు బయటికి తరిమిపడిన నీచులు ఎవరన్నమాట ఇప్పుడు వీళ్ళు ద్రవిడ జాతి అని మనకి ఒక క్లారిటీ అనేది ఈ మరు ధర్మ శాస్త్రం ఇస్తుందండి ఈ సూత్రులు కంటే ధనం అసలు ఉండకూడదటండి ధన సంపాదన ఉండకూడదట ఏమండి మరి పది నూట ఇరవై తొమ్మిది చూద్దాం ఆ శూద్రుడు ఆ ధన సంపాదన సమర్థుడు అయ్యి ఆ కుటుంబ భరణము కంటే మించిన ధనమును చేర్చి పెట్టరాదు ఓకే అట్లు అట్లు విస్తార ధనమును విస్తార ధనమును అతడు సేకరించిన ఎడల ధర్మశాస్త్ర పరిజ్ఞానము లేనివాడే లేనివాడే బ్రాహ్మణులనే హింసించును బ్రాహ్మణులనే హింసించును హింసిస్తాడు ధన సంపాదన మాత్రం ఎవరు ఉండకూడదంట సూద్రుడికి ధన సంపాదన అసలు ఉండకూడదు అని ధనం కూడా అతని కుటుంబాన్ని పోషించుకున్నంత మాత్రమే ఉండాలి ఉండాలి సంపాదించు సంపాదించకూడదని ఒక ఒక మను ధర్మ శాస్త్రం చెప్తుందండి ఇంతవరకు మనం మను ధర్మ శాస్త్రంలో మూడు వర్ణాల కోసం నాలుగో వర్ణం కోసం ఐదో వర్ణం కోసం కూడా మనం చూసాం చూసాం ఇప్పుడు మనం వేద వేద ప్రవేశం చేద్దామండి అంటే వేదాలలో అతి ప్రాచీనమైనది అని వీరు చెప్తుంది ఏంటంటే ఋగ్వేదం నేను దాసరథి రంగాచార్య గారి తీసుకుంటున్నా ఓకేనా ఇప్పుడు మనం అందులో నుంచి మనం చెప్దాం ప్రశ్నలు ప్రశ్నలు మనం వేద్దాం ధర్మ మార్గం భాస్కర్ గారు ఓకేనా అలాగే వెంకటశాఖంటి గారు అమెరికాలో ఉన్నారు ఆయనకు కూడా ప్రశ్నలు వర్తిస్తాయి ఓకేనా ఇప్పుడు మనం వేదాలలో ఋగ్వేదంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ దశ అనే పదం ఎక్కడ మొదలవుతుంది అంటే ఏమంటే మొదటి మండలము ఋగ్వేదం మొదటి మండలము యాభై ఒకటవ సూక్తము ఎనిమిదవ మంత్రము అక్కడ ఏముందంటే చూడండి ఇంద్ర ఇంద్ర ఆర్యులు ఎవరో తెలుసుకొనుము ఆర్యులు ఎవరో తెలుసుకొనుము దశ్యులు ఎవరో గ్రహించుము దశ్యులు ఎవరో గ్రహించుము యజ్ఞ కర్మలు భగ్నము చేయువారిని శాసించుము యజ్ఞ కర్మలు భగ్నం చేసేవారు ఎవరు ఎవరు చేశారు ఇక్కడ భగ్నము దశ్యులు చేసి ఉండాలి అందుకే ఆర్యులు ఎవరో తెలుసుకొనుము దశ్యులు ఎవరో 
తెలుసుకునము యజమానులను ఉత్సాహపరచుము అన్ని పనులు చేసిన ఇంద్రుని కీర్తింతుము అంటే ఆర్యులకి దేవుడు ఎవరంటే ఇంద్రుడు అండి మీకు అర్థమవుతుందండి ఇది ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది నెక్స్ట్ చూద్దామండి నెక్స్ట్ చూద్దాము ఒకటవ మండలము ఏమండి ఒకటవ మండలము యాభై రెండవ సూక్తం అండి పద్నాలుగవ మంత్రం ఋగ్వేదంలో అక్కడే ఉందో మనం చూద్దామండి రైట్ ఇంద్రుని వ్యాప్తిని వహించుటకు భూమి అంతరిక్షము చాలలేదు భూమి అంతరిక్షము చాలలేదంటే ఇంద్రుని తేజమును దివ్యందుల ప్రవాహములు పర్యాప్తములు కాకున్నవే యుద్ధమున వర్షమును బంధించిన వృత్రాదులు సహితము ఇంద్రుని ముందు నిలవలేకపోయినారు నిలవలేకపోయినారు ఓకే నీవు ఒక్కడవే నీవు ఒక్కడవే సకల లోకములను ఆక్రమించుకున్నావు సకల లోకములను ఆక్రమించుకున్నావు అని ఆక్రమణలు జరిగాయి అనమాట అంటే ఆరుజులు ఉన్నారు దశ్యులు ఉన్నారు ఏమండి ఆరుజులు ఏమో ద్విజులు దశ్యులు ఏమో సేవకులుగా ఉన్న సేవకులుగా కనబడ్డారు మనకి ఎంత ఇంతవరకు ఇప్పుడు ఆరుజులు ఆక్రమించుకున్నారు అని పదం కనబడుతుంది వేదాల్లో మీకు అర్థం ఏంటండి ఇంతకీ ఎవరిని ఆక్రమించారబ్బా అది కూడా చూద్దాం అన్ని చూద్దామండి ఏమండి ఒకటవ మండలము యాభై మూడవ సూక్తము ఒకటవ మంత్రం మంత్రం అంటారు అండి వీళ్ళు ఓకే రైట్ నిధులలో ఉన్నవాని సంపాద నిధులలో ఉన్నవాని సంపాదన వలె ఇంద్రుడు అసురుల సంపదను హరించును అసురుల సంపదలను హరించును అంటే అసురులకు ఏముంది అనమాట సంపద సంపాదన ఉంది అంటే వాళ్ళకి ఒక నాగరికత ఉంది ఆ నాగరికతలో వాళ్ళకి సంపాదన ఉంది ఆస్తులు ఉన్నాయి ఆ ఆస్తుల్ని ఎవరు కొల్లగొట్టారనమాట ఇంద్రుడు ఇంద్రుడు ఈ మంత్రంలో కొల్లగొట్టాడు లేదా ఆక్రమించాడు ఆక్రమణలు జరిగాయి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే దండయాత్రలు జరిగాయి అని వేదాలు చెప్తున్నాయి ఇంకా చూద్దామండి కావున ఇంకా చూద్దామండి ఓకేనా ఒకటవ మరి మండలము యాభై నాలుగవ సూక్తము ఆరవ మంత్రం అండి ఇది ఆరవ మంత్రం ఈ ఆరవ మంత్రంలో చివరి ఒక మంచి మాట చూద్దాము శంబరుని శంబరుని తొంభై తొమ్మిది నగరములను తొంభై తొమ్మిది నగరములను నాశనం చేసినావు నాశనము చేసినావు ఇంద్ర ఇంద్రుడు ఏం చేశాడంట తొంభై తొమ్మిది నగరాలు నాశనం చేశాడట అండి అంటే ఇప్పుడు నగరాలు ఉన్నాయా ఇండియాలో ఏమండి ద్రవిడ జాతికి దశ్య జాతికి నగరాలు ఉన్నాయి ఈ నగరాలను ఇంద్రుడు ఏం చేశాడు ఆక్రమించాడు ఆక్రమించడమే కాకుండా ఏమండి నాశనము చేసినాడు ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ ఆరవ ఆరవ మండలం అండి బాగా వినాలి ఋగ్వేదం చెప్తుందంతా ఋగ్వేదం అండి ఆరవ మండలము ముప్పై ఒకటవ సూక్తము నాలుగవ మంత్రం అండి నాలుగవ మంత్రం చూద్దామండి రైట్ ఇంద్ర ఇంద్ర నీవు నీవు దశ్యు శంబరాసురుని నూరు నగరములను నూరు నగరములను అక్కడ తొంభై తొమ్మిది అయితే ఇంకో మిగతా కూడా కవర్ చేసినట్టున్నారు ఏమండి నూరు నగరములను చిన్న భిన్నం చేసినావు చిన్న భిన్నము చేసినావు దండయాత్ర ఏమండి ఆర్యులు దశ్యుల మీద దండయాత్ర కనబడుతుంది వేదాల్లో మరి ధర్మ మార్గం భాస్కర్ గారు మరి మీరు మాకు జవాబులు చెప్తారని నేను ఆశపడుతున్నాను ఈ రెఫరెన్స్లు చూపించాలి సుమ ఈ మంత్రాలు చూపించాలి నాకు ఏమండి ఏదో పొడిమారలు చెప్తే కుదరదు ఇక్కడ ఏమన్నది నూరు నగరములను చిన్న భిన్నము చేసినావు ఏమండి ఇంకా చూద్దామండి రైట్ ఇంకా చూద్దాం మూడవ మండలం అండి ఋగ్వేదం మూడవ మండలము ముప్పై నాలుగవ సూక్తము తొమ్మిదవ మంత్రము తొమ్మిదవ మంత్రం అండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ మంత్రం అండి ఇది మనం చూద్దాం దశ్యులను వధించిన వాడు దశ్యులను వధించిన వాడు ఆర్యవర్ణులను రక్షించినాడు ఏమండి ఆర్యవర్ణులను రక్షించినాడు దశ్యులను వధించాడంటే ఇంద్రుడు ఆర్యవర్ణులు వర్ణము ఆర్యవర్ణాలు ఆర్యవర్ణాలు అంటే ఎవరు బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు వైశ్యులు వైశ్యులు ఈ వర్ణం వారిని రక్షించిన రక్షకుడు ఎవరు ఇంద్రుడు దశ్యులనేమో వధించడం ఏమండి ఆర్యవర్ణాల వారిని రక్షించడం అనేది దీన్ని ఏమంటారు చెప్పండి అంటే ఆర్యులు దశ్యుల్ని ఆక్రమించారు వాళ్ళ నగరాలని నాశనం చేశారు వాళ్ళని వాళ్ళని ఆర్యుల్ని రక్షించడానికి ఇంద్రుడు వచ్చాడు దశ్యుల్ని నాశనం చేశాడు అన్నట్టు ఇక్కడ కనబడుతుంది ఏమండి చాలా క్లియర్ రెఫరెన్స్ కనబడుతుంది అంటే క్లియర్గా మనకు కనబడుతుంది ఇంకా చూద్దామండి ఇంకా మంచి మంచి మాటలు ఉన్నాయి ఏమండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ మరొక మంత్రాన్ని మీకు చెప్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ప్రేక్షకులు బాగా వినాలి ఈ మంత్రాన్ని ఏమండి ఏడవ మండలము 
ముప్పై మూడవ సూక్తము మూడవ మంత్రం అండి మళ్ళీ చెప్తున్నాడు ఏడవ మండలం ముప్పై మూడవ సూక్తము మూడవ మంత్రం ఆ విధముగానే ఆ విధముగానే వశిష్ట పుత్రులు వశిష్ట పుత్రులు సింధు నదిని సింధు నదిని అనాయాసముగా దాటినారు అనాయాసముగా దాటినారు సింధు నదికి యువతలు వచ్చారట దాటారట దేనికి దాటారట చదవండి భేద నామక శత్రువును హతమార్చినారు చూసారండి దాటి ఏం చేశారంటే దాటి ఏం చేశారు శత్రువులందరూ ఏం చేశారట అండి హతమార్చారు అంటే ఆర్యులు దశ్యులను సింధు నది దాటొచ్చి హతమార్చారు అని వేదాలు చెప్తున్నాయండి ఈ రెఫరెన్స్ ఖచ్చితంగా ధర్మ మార్గం భాస్కర్ గారు కానివ్వండి అలాగే వేదాస్ ప్రెసిడెంట్ అయిన మరి వెంకట చేగంటి గారు మనకి జవాబులు చెప్తారు అమెరికా అమెరికాలో ఉంటారు కదండి ఆయన మరి మరి ఆయన జవాబు చెప్తారు నా ప్రశ్నలు అన్నిటికి జవాబు చెప్తారండి ఏమండి మరొక కీలకమైనది మనం చూద్దాం ఏడవ మంత్రం అండి సారీ ఏడవ మండలము ఏడవ మండలం ఋగ్వేదం ఏడవ మండలం ఐదవ ఐదవ సూక్తము ఆరవ మంత్రం అండి ఎలాగుందో చూద్దాం ఇక్కడ ఆరులకు అధిక తేజము ఉత్పన్నము చేసినావు అధిక తేజం అంట ఆజులకి ఏముందంటే అధిక తేజం ఉందట ఆ దశ్యుల అనారులను ఆ వారి స్థానముల నుండి ఆ పికిలించినావు ఏమండి దశ్యులను అనారులను వారి స్థానము నుండి ప్లకి తీస్తారటండి ఇతను వచ్చి మీకు అర్థమవుతుంది అంటే ఆర్యులు ఎవరట తేజం కలవారటండి చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటారు తేజం కలవారటండి ఆ దశ్యులు నెక్స్ట్ చూద్దాం అండి నెక్స్ట్ మంత్రం చూద్దాం ఏడవ మండలము ఆరవ మంత్రం ఆరవ సూక్తము మూడవ మంత్రం ఏమండి ఏడవ మండలము ఆరవ సూక్తము మూడవ మంత్రం అండి నెక్స్ట్ చదువుతున్నాం ఆ దశ్యులు దశ్యులు యజ్ఞ శూన్యులు దశ్యులట యజ్ఞ శూన్యులు ఆ హింసావాక్కులు హింసావాక్కులు శ్రద్ధారహితులు ఆ బుద్ధి శూన్యులు బుద్ధి శూన్యులు రకరకాల పేర్లు ఏమండి మీకు అర్థమైందండి ఏమండి మీకు అర్థమవుతుందా ఏమండి బుద్ధి శూన్యులు ఎవర్రా బాబు అంటే దశ్యులు నీవు ప్రధానుడు అయి అన్ని యజ్ఞ శూన్యులను నీచులను చేయము నీచులను చెయ్యము నీచులుగా మార్చేయము మార్చారు అందుకే అంటే దశ్యులు ఉన్నారు వాళ్ళే వాళ్ళకి రాక్షసులను పేర్లు కూడా పెట్టారండి ఓయ్ వాళ్ళకి రాక్షసులను కూడా పేర్లు కూడా పెట్టారండి ఏమండి ఇప్పుడు మరొక కీలకమైన మరి మంత్రాన్ని మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను ప్రేక్షకులు అందరూ జాగ్రత్తగా వినాలి ఋగ్వేదము ఆరవ మండలము ఇరవై ఏడవ సూక్తము ఐదవ మంత్రం అండి కీలకమైన మంత్రం ఈ మంత్రం ఏమంటే జాగ్రత్తగా అందరూ ప్రేక్షకులు వినాలి చదువుతుండగా ఆ ఇంద్రుడు ఇంద్రుడు చేయమాన రాజు యొక్క అభ్యవర్తి నామక పుత్రునకు ధన ప్రదానము చేయచ్చు చేయచ్చు పరశకరాసుని పుత్రులను వధించిన వాడు వధించిన వాడు ఆ హరియోప నది హరియోప అంటే హరప్ప హరప్ప మన ఇంగ్లీష్ లో హరప్ప సివిలైజేషన్ అంటాం ఏమండి హరప్ప నది లేక లేక నగరపు పూర్వ భాగమున వసించిన వరసక గోద్రజుడకు వృచీవాన్ పుత్రులను ఇంద్రుడు పరిమార్చినాడు పరిమార్చినాడు అప్పుడు అప్పుడు ఉపరి భాగమున ఉండి ఉండి వరసకుని శాస్త్ర పుత్రులు ఆ భయమున చచ్చినారు చచ్చినారు అప్పుడు హరప్పన్ సివిలైజేషన్ ఉండేదండి ఈ హరప్పన్ సివిలైజేషన్ నాశనం చేసింది ఎవరంటే ఆర్యులు ఆర్యుల దేవుడైన ఇంద్రుడు అంటే ఆర్య ద్రవిడ సిద్ధాంతాన్ని కన్ఫర్మ్ చేస్తుంది వేదాలు దండయాత్రలు జరిగాయని యుద్ధాలు జరిగాయని ఆర్యులు అంటే ద్విజ్ ద్విజులు ద్విజులు మరి దశ్యులను ఏమండి హతమార్చినట్టుగా పెకిలించి వే పెకిలించి వేసినట్లుగా హరప్పన సివిలైజేషన్ నాశనం చేసినట్లుగా ఏముంది ఇక్కడ నగరాలని వంద నగరాలని నాశనం చేసినట్టుగా మనకి చాలా తేటగా క్లియర్ గా అర్థమవుతుందండి ఏమండి ఇంకా చూద్దామండి క్లియర్ గా అలా చేశారు లేదు చూద్దాం నాలుగవ మండలము నాలుగవ మండలము ఋగ్వేదం ఇరవై ఎనిమిదవ సూక్తము మూడవ మంత్రం చూద్దాం మూడవ మంత్రం ఆ సోమ సోమ నీ సహాయమున ఇంద్రుడు ఇంద్రుడు మధ్యాహ్నకు ముందే ఆ శత్రువులను సంహరించిన వాడు శత్రువులను సంహరించిన వాడు ఆ అగ్ని అగ్ని అనేక మంది శత్రువులను కాల్చినది అనేకమైన శత్రువులను కాల్చినది రక్షణ లేని ఆ దుర్గమ స్థానము నుండి ఆ సాగు వ్యక్తిని ఆ దొంగలు హతమార్చుదురు ఓకే అట్లే అట్లే ఇంద్రుడు ఇంద్రుడు అనేక వేల శత్రు సేనను అనేక వేల శత్రు సేనలను హతమార్చినాడు హతమార్చినాడు వేల శత్రువుల్ని హతమార్చాడు దండయాత్రలు అయ్యాయి కదండి మరి ఇక్కడ యుద్ధాలు జరిగాయి కదండి మరి 
దండ యాత్రలు జరిగాయని కన్ఫామ్గా చెప్పుకో చెప్పుకో ఈజీగా చెప్పుకోవచ్చు అండి ఎంతకీ ఈ దశ్యులు ఏ కలర్లో ఉండేవారో చెప్తున్నాడు కలర్ వాళ్ళ రంగు ఏంటి అనేది మనం చూద్దామండి ఇప్పుడు తొమ్మిదవ తొమ్మిదవ మండలము నలభై ఒకటవ సూక్తము ఒకటవ మంత్రం అండి తొమ్మిదవ మండలము ఏమో నలభై ఒకటవ సూక్తము ఒకటవ మంత్రాన్ని మనం గమనిద్దాం ఏ అభిషుత సోమము జల సమమై శేఖర దీప్తి యుక్తమై నలుపు చర్మ నలుపు చర్మము వారిని వధించుచు నలుపు చర్మము వారిని వధించుచు నలుపు చర్మము వారిని వధించుచు ఏమండి మరలా మరలా చెప్తున్నానండి మరి మంత్రాన్ని తొమ్మిదవ మండలము ఋగ్వేదం తొమ్మిదవ మండలము నలభై ఒకటవ సూక్తము ఒకటవ మంత్రం అండి ఇది నలుపు చర్మం వారిని సంహరించడం అంటే ఎవరి నలుపు చర్మం వారు ఏమండి మరి సార్ చెప్తారు ఎవరో సారో ఏమండి మరి ధర్మ మార్గం భాస్కర్ గారు మనకి మన మంచి మంచి ఆన్సర్లు ఇస్తారండి ఆయన చాలా తెలివైనారు మరి ఆయన ఒక సూక్తాన్ని చూపించి ఏమండి నీట్గా వక్రీకరించారండి ఉన్నదాన్ని చెప్పట్లేదు ఆయన ఉన్నదాన్ని చెప్పట్లేదండి ఉన్నదాన్ని వక్రీకరించి మాట్లాడారు అది ఏంటంటే ఒకటవ మండలము నూట ఒకటవ సూక్తము ఒకటవ మంత్రం అండి మళ్ళా చెప్తున్నాను ఒకటవ మండలము నూట ఒకటవ సూక్తము ఒకటవ మంత్రం చూద్దాం ఒకసారి చదువుదాం అండి ఇంద్రుడు ఇంద్రుడు కీర్తనీయుడు కీర్తనీయుడు ఋత్విజులారా హవి రూపమై హవి రూపములు రూపమై అన్నయుక్తమైన సుతులను ఇంద్రుని కొరకు బిగ్గరగా చదువుడు ఇంద్రుడు ఇంద్రుడు ప్రజాస్వనితో కూడి కూడి కృష్ణుడు అను రాక్షసుని కృష్ణుడు అని రాక్షసుని కృష్ణుడు అని పేరుతో వేదాలలో ఒక రాక్షసుడు ఉన్నాడటండి ఏమండి అంటే కృష్ణుడు నల్గొంటాడు కదా కనుక నలుపు చర్మం వాడు కనుక అలా రాశారు అని ఇక్కడ రాయబడింది యాక్చువల్లీ కానీ దాన్ని వక్రీకరిస్తూ ఆ అదేం కాదు ఇదంతా మొత్తం తప్పు ఇదంతా తప్పు అని చెప్పి నేను ఆయు సమస్య పుస్తకమే పట్టుకుంటున్నాను అన్నారు ఆయన ఓకే ఓకే తప్పించుకునే మార్గం అనమాట పోనీ ఇది నల్ల చర్మం వదిలేయండి పక్కన పెట్టి తెల్ల చర్మం నల్ల చర్మం వదిలేయండి కృష్ణుడు అనే రాక్షసుడు ఉన్నాడా అనే ప్రశ్న అది మరి ఆర్య సమాజ పట్టుకోవాలంటే ఇందాక మీరు అన్నట్టు ఆరాధన పాపమని ఆ పాపమని మరి అవతరాలు తప్పని ఒప్పుకోవాలి ఒప్పుకోవాలి మీకు అర్థం ఏంటంటే పురాణాలు కల్పితాలని వాళ్ళు ఒప్పుకోలు తీరాలండి అప్పుడు పట్టుకొని రావాలి ఏమంటే ఇక్కడ ఏమంటే కృష్ణుడు అనే రాక్షసుడు ఉన్నాడా అసలు రాక్షసులు ఉన్నారండి రాక్షసులకి సినిమాలో చూస్తే రెండు కొమ్ములు ఉంటాయి కొన్ని కొంతమంది రాక్షసులకి ఏమంటే కొంతమంది రెండు కోర్లు ఉంటాయి కొంతమంది రాక్షసులకి ఒంటి కొమ్ములు ఉంటాయండి ఒంటి కొమ్ము రాక్షసు అంటారు మీకు అర్థం ఏంటండి ఇలాంటి రాక్షసులు ఈ భూమి మీద పుట్టారా అసలు ఒక పాతప్పుడు ఉంటే ఒకలా ఏమండి త్రవకాలలో మనకి ఏమంటే అవశేషాలు దొరుకుతుంటాయి క్లాసికల్ ఎవిడెన్స్ ఆ ఎవిడెన్స్ అంటారు అనమాట వారిని ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఏమంటారు డైనాసర్లు ఉన్నాయి కదా డైనాసర్లు అవి తవ్వితే దొరికాయండి అప్పుడు వారు అన్ని మ్యూజియంలో పెట్టి ఎంత సైజ్ ఉండేది అని చెప్పారు ప్రపంచానికి రాక్షసులు నిజంగా ఇలాంటి కొమ్ములతో ఉంటే ఏమండి మరి తవకాలలో ఎక్కడైనా ఒక అవశేషం దొరికితే మరి డాక్టర్ గారు కదా అసలు ఆయన బోన్ స్పెషలిస్ట్ ఆయన కొన్ని ఆ బోన్ స్పెషలిస్ట్ స్పెషలిస్ట్ గారు ఏం చేస్తారంటే అది మనకు చెప్తారండి ఏమంటే అది అది మనకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తారు ఏమండి చక్కగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆయన ఇస్తారండి ఎవిడెన్స్ ఇస్తారు మనకి ఏమండి కనుక సార్ మనం మంచి ఎవిడెన్స్ మీరు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను మరొక మరొక పాయింట్ ఏంటంటే మరి ఈ అవశేషాలు దొరికాయా అని ప్రశ్న అంటే ఇంతకు మనం మరో దాని శాస్త్రంలో చూసుకున్నామండి ఏంటంటే నా సూత్రునికి ఏ నామం పెట్టాలి నీచనామం పెట్టాలి అందుకే రాక్షసులను పేరు పెట్టేశారు దశ్యులు అంటే దొంగలండి దొంగలని పేరు పెట్టేశారు ఆదిలకేమో మంచి పేర్లు ఏమండి సూత్రులకేమో చెడ్డ పేర్లు అలాగే రాక్షసులని పేరు వచ్చిందండి పైగా ఇక్కడ ఇక్కడ ఎలా ఎలాంటి మారణ హోమం జరిగిందో చదువుతాం గర్భిణులు అయిన గర్భిణీలైన అతని భార్యలను వధించినాడు ఏమండి ఇంద్రుడు అంట గర్భిణీలైన భార్యలను వధించినాడు ఏంటి ఎంత అనాగరికం అండి ఇది ఎంత తను ఏమంటారండి గర్భిణీ స్త్రీల్ని అసలు మనం చాలా క్షమించి వదిలేస్తాం కదండి శత్రువులైనా సరే క్షమించ కానీ గర్భిణీ స్త్రీలు సైతము ఇంద్రుడు ఏం చేశాడంట వధించాడు వధించాడు కృష్ణుడు అని రాక్షసుడు రంగు ఏమండి రంగు కారణం రంగు దశ్యులని ఏమండి మీకు అర్థమైంది అంటే ఆక్రమణలు అంటే దండయాత్రలు జరిగాయి అన్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతుందండి వేదాలలో మనకు అర్థమవుతుంది కనుక నా ప్రశ్న ఏంటంటే రాక్షసులు అనేవారు ఉన్నారో లేదో మరి ఆయన చెప్తారు అది కూడా చెప్తారు ఇంత ఇక్కడ ఎంత యుద్ధం జరిగిందంటే యుద్ధంలో మరి ఇలాంటి ఘోరాలు కూడా ఇంద్రుడు చేసినట్టుగా మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది సరే ఇంకా నెక్స్ట్ చూద్దామండి ఒకటవ మండలము ఒకటవ మండలము వందవ సూక్తము ఏమంటే పద్దెనిమిదో మంత్రం అండి 
ఇంద్రుడు ఇంద్రుడు మరుద్గుణములతో కూడినాడు కూడినాడు భూమి మీద ఉన్న శత్రువులను భూమి మీద ఉన్న శత్రువులను రాక్షసులను రాక్షసులను వజ్రాయుధము చే సంహరించినాడు సంహరించినాడు మరుతులతో కలిసి మరుతులతో కలిసి శత్రు సంబంధమైన భూమండలమును ఆక్రమించిన శత్రు సంబంధమైన భూమండలమును ఆక్రమించినాడు అని అందరు ఆర్యలో ఉండాలండి వాళ్ళకి ఆ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం వీళ్ళు మనకు చెప్తుంటారు అండి మరి ఈ సువార్త చెప్పి మరి భూమి మీద ప్రపంచంలో ఉన్న అందరినీ అందరినీ క్రైస్తవులు చేసేస్తారండి చేసేస్తున్నారండి వీళ్ళు క్రైస్తవులను మనమే పడతారు ఇలా యాక్చువల్లీ కానీ వేదాల్లో ఏం వాళ్ళ మూలాల్లో ఏం చెప్తుందంటే ఇక్కడ ఇంద్రుడు అంట భూమండలం అంతా ఆక్రమించాలి అనుకున్నాడు అంటే ఆక్రమించినాడు సూర్యుడిని ఆక్రమించాడు సూర్యుని సూర్యుడు వేరు ఎక్కడెక్కడైతే ఉందో అక్కడ అంతా ఆక్రమించాడండి అంటే ప్రపంచం నుండి ఆరిజలు ఉండాలి అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ వేదాల్లో మనకి ఇక్కడ ఉంది కనబడుతుందా కిందకి జలములను ఆక్రమించి జలములను ఆక్రమించినాడు సర్వమును ఆక్రమించి సర్వమును ఆక్రమించినాడు ఇది ఒక్క ఒకటి చాలండి వీళ్ళు మనమే పడతారు సువార్త సువార్త అని కానీ వీళ్ళు మెయిన్ ఐడియాలజీ ఏంటంటే ఏమంటే ఆదిలే ఉండాలి ప్రపంచం అంతా మిగతా మరి మిగతా వర్ణం వారందరూ కూడా వీళ్ళ దగ్గర దాసులుగా ఉండాలి దీన్నే మనువాదం అంటారండి మనువాదం మనువాదం అంటారండి మీకు అర్థమవుతుందండి ఇది ఒక ఏంటి నా ప్రశ్నలు అన్ని ఆయనకి ఇవి నా ప్రశ్నలు ఏమండి మరి నా ఇందాక ప్రశ్న మరోసారి రిపీట్ చేస్తాను రాక్షసులు అవశేషాలు దొరికాయా అంటే రాక్షసులు నిజంగా లేరండి మనుషుల్నే దశుల్నే రాక్షసులు అనే చట్టనామంతో పిలిచారు ఓకే ఇంతే కాదండి మరొక విషయం కూడా నేను ఈరోజు ఆయనకి సవాల్ విసురుతున్నాను ఎవరికి మన ధర్మ మార్గం భాస్కర్ గారు కానివ్వండి అలాగే వేలాస్ వరల్డ్ వెంకటశేఖంటి గారు కాను కానివ్వండి మరి మరి రామాయణంలో ఒక పాయింట్ ఒక పాయింట్ అని అడుగుదాను నేను అనుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే రామాయణంలో ఏమంటే వానర జాతి అని ఒక జాతి ఉంది ఏమంటే చాలామంది వీళ్ళు కోతులు అని అంటుంటారు కానీ నాకు తెలిసి వాళ్ళు కోతులు కాదు ఎందుకంటే మరి కిష్కింద కాండ కానివ్వండి యుద్ధకాండం కానివ్వండి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు రాముడితో మాట్లాడటం కానివ్వండి సుగ్రీవుడు వాలి అందరూ మాట్లాడుతున్నారు అంటే కోతులు అయితే మాట్లాడు నాకు తెలిసి కనుక ఆ మనుషులై ఉండాలి వీళ్ళు ఏమండి కనుక అయితే ఇలా అలాంటి వానర జాతి ఉంటే భూమి మీద వాళ్ళ అవశేషాలు కావాలి రావాలి బయటపడాలి ఎందుకు అలాగ అంటున్నానంటే రామాయణ యుద్ధకాండము ఇరవై ఏడవ మరి ఇరవై ఏడవ అక్కడ సర్గ సర్గ అంటారండి రామాయణంలో ఇరవై ఏడవ సర్గ ఇరవై నాలుగవ మరి శ్లోకం చూద్దామండి శ్లోకం చూద్దాం ఆ వెయ్యి కోట్ల వానరులతో కూడి వెయ్యి కోట్ల వానరులతో కూడి వెయ్యి కోట్లు అండి వానరులు మరి భూమి మీద ఇలాంటి స్పీసీస్ అంటారు ఇట్లా స్పెసీస్ స్పెసీస్ అంటారు జంతువులు ఉంటే ఇన్ని జంతువులు ఉంటే కనుక అంటే ఒక్క అవశేషం కానీ ఆ జాతిలో ఒక్క పర్సన్ కానీ ఇంతవరకు బయటకు రాలేదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నారు ఎన్ని ఎన్ని ఉన్నారండి వెయ్యి కోట్ల వానరులతో కూడి నిలిచి ఉన్న ఇతడే ఇతడే తన సైన్యము చేత ఓకే లంకను మర్దించవలనని కోరుచున్నాడు మీకు అదే అంటే వెయ్యి కోట్ల వానరులు ఉన్నారా కోట్లే ఏంటి మీకు అదే వీళ్ళ పుస్తకాలు అన్ని కోట్లేనండి కోట్లేనండి ఎందుకంటే ఆ రీసెంట్ గా ధర్మవర్గం భాస్కర్ గారు ఏమంటారంటే నూట తొంభై ఏడు కోట్ల వెనకాతల వేదాలు రాయబడేటండి నాకైతే వాళ్ళకి అనిపించట్లేదు నూట తొంభై ఏడు కోట్లు కోట్ల సంవత్సరాల వెనకాతలు ఉన్నదటండి మరి హైందూయిజం హిందూయిజం అనేది అని సనాతనం అనే కాన్సెప్ట్ వీళ్ళు తీసుకుంటున్నారు అవి ప్రూవ్ చేయట్లేదు ఏమి కూడా ప్రూవ్ గారు రెఫరెన్స్ కానీ ఏం పెట్టలేదు ఆయన నోటు మాటలే అన్ని నోటు మాటలే ఏమైనంటే కోట్లు లేకపోతే లక్షలు అనే ఓటపాదం వీళ్ళకి ప్రూఫ్స్ మాత్రం ఉండవండి కనుక నా ప్రశ్నలు దయచేసి ఆయన చెప్తారని నేను ఆశపడుతున్నాను ఏమండి రైట్ ఇంకా మనం చూద్దామండి ఇరవై ఎనిమిదవ సర్గ అండి రామాయణం ఇరవై ఎనిమిదో సర్గ నాలుగవ మంత్రం చూద్దాం ఇరవై ఒక్క కోట్ల మంది వానరులు ఇరవై ఒక్క కోట్ల మంది వానరులు వెయ్యి శంకువుల వానరులు నూరు వృందములు వానరులు ఉన్నారు వానరులు అండి మరి ఇల్లు ఇప్పుడు వారు ఎక్కడ కనబడలేదు కానీ ఎంతమంది ఉండేవారు కదా కనీసం అవశేషాలు కనబడ్డాయా అని అడుగుతున్నాను నేను ఇంకా చూద్దామండి ఇరవై ఎనిమిదవ సర్గ ముప్పై మూడవ మంత్రం యుద్ధకాండం అండి యుద్ధకాండం రామాయణం పులుల శ్రీరామచంద్రుడు రామాయణం అండి వంద లక్షలు ఒక కోటి అని పండితులు చెప్పు చెప్తున్నారు లక్ష కోట్లు ఒక శంకువు ఏమో లక్ష కోట్లు ఒక శంకువు లక్ష కోట్లు ఒక శంకువు అయితే వెయ్యి శంకువుల వానరులు ఉండేవారు అని ముందు శ్లోకంలో ఉందండి లక్ష కోట్లు ఇంటి వెయ్యి వెయ్యి కూడా వేయలేదండి లెక్క కూడా వేయలేము సరే నెక్స్ట్ చూద్దామండి నెక్స్ట్ ఇరవై ఎనిమిదవ ఇరవై ఎనిమిదవ సర్గ చూద్దామండి ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఎనిమిది వరకు వెయ్యి శంకువులు ఒక మహాశంకువు ఓకే 
వెయ్యి మహా శంకువులు ఒక వృందము ఓకే వెయ్యి వృందములు మహా బృందము రైట్ వెయ్యి మహా బృందములు పద్మము ఓకే వెయ్యి పద్మములు మహా పద్మము ఓకే వెయ్యి మహా పద్మములు కర్వము ఓకే వెయ్యి కర్వములు మహా కర్వము ఓకే వెయ్యి మహా కర్వములు సముద్రము ఓకే వెయ్యి సముద్రములు ఓగము ఓకే వెయ్యి ఓగములు మగౌ మగౌగము ఇరవై ఎనిమిదో మార్చు చూద్దాం ఇరవై ఎనిమిదో శ్లోకం చూద్దాం అక్కడ కూడా చూద్దాం అంటే రైట్ గొప్ప బల బల పరాక్రమలు గలవాడు నిత్యము గొప్ప సైన్యముతో కూడిన వాడు ఓకే వానర రాజు అయిన సుగ్రీవుడు సుగ్రీవుడు వీరుడైన విభూషణతోనూ మంత్రులతోనూ కూడి కూడి యుద్ధము నిమిత్తము నీ మీదకి వచ్చుచున్నాడు ఓకే ఇతని వెంట వెయ్యి కోట్లు నూరు శంకువులు ఓకే వెయ్యి మహాశంకువులు నూరు వృందములు వెయ్యి మహా వృందములు ఓకే నూరు పద్మములు ఓకే వెయ్యి పద్మములు నూరు కర్వములు నూరు సముద్రములు మహౌగము కోటి మహౌగములు ఓకే సంఖ్య గల సముద్రముతో సమానమైన వానర సైన్యము ఉన్నది గమనించారండి మీరు బహుశా ఈ విశ్వం కూడా చాలా విశ్వం కూడా మన భూమండలం చాలదే ఉన్నాయి అంతమంది వానరులు అంటే కానీ వీళ్ళు దొరకట్లేదండి ఎక్కడ నాకు తెలిసి వీళ్ళు మనుషులేనండి ఏమండి వీళ్ళు మనుషులేనండి మనుషుల్నే వానర్లుగా పేర్లు పెట్టేసి ఏమండి అంటే అనగారపు అనగారపోయిన జాతి ఉంటుంది కదండి ఆ జాతిని ఏం చేశారంటే వీళ్ళు వానర్గా మార్చేసి యుద్ధానికి వాడుకుని ఉంటారు చేపలు కదా మరి చేపలు కదా ఏమండి కనుక ఇక్కడ ఆర్య జాతి ఒకటి ఉంది దశ్య జాతి ఒకటి ఉంది అంటే ఆర్య ద్రావిడ సిద్ధాంతము సిన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అని మనకు అర్థం మనకు అర్థమవుతుంది అర్థమవుతుంది కాదు అంటే రాక్షసుల అవశేషాలు అని చూపించాలి వానరుల అవశేషాలు చూపించి చూపించాలి ప్రూవ్ చేయాలి ఉన్నారని కనుక ధర్మవర్గం భాస్కర్ గారు ఎన్నో విషయాలు ఎంతవరకు మేము మాట్లాడాం ధర్మవర్గం భాస్కర్ గారు కానివ్వండి అలాగే వేదాస్ వరల్డ్ వెంకట శేఖంటి గారు కానివ్వండి నేను అడిగిన ప్రశ్నలకి జవాబు చెప్పాలి ఇవి ప్రశ్నలే కానీ విమర్శలు కాదు వారు బైబిల్ని కానీ ప్రశ్నిస్తున్నారు మనం కూడా ప్రశ్న రూపంగా ప్రేమపూర్వకంగా అడుగుతున్నాం ఇలా ఉంది కదా దానికి ఆన్సర్లు ఏంటి జవాబులు ఏంటి అని అడుగుతున్నాం కనుక చక్కటి జవాబులతో మీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం సమాజానికి నిజాన్ని చెప్పండి దాశరథి గారు మరి ఆయన వేదాలు రాసి అనేకులకి నిజాన్ని ఎన్నో నిజాలని సత్యాన్ని బయట తీసుకొచ్చారు కానీ మీరు ఇప్పుడు ఆర్య సమాజ ఆర్యసరణ అంటున్నారు మరి నేను అడిగితున్న ప్రశ్నల్లో నుంచి ఆ మంత్రాల్లో నుంచి ఖచ్చితంగా ఆయన జవాబు ఇస్తారని ఆశపడితే ఈ వీడియో నిద్రతో ఊహిస్తున్నాను అందరికీ వందనాలు ఈ వీడియో అందరికీ దయచేసి షేర్ చేయాలని ఆశపడుతున్నాను అందరి దగ్గరికి పంపించండి థ్యాంక్ యూ ప్రైజ్ ద లాట్ వందనాలండి